শিব তাণ্ডব মানে নটরাজ শিব নটরাজ মানে সমস্ত নটেদের রাজা নট নট বলছি কেন এটা একটু আমি আগের দিন একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধী শ্লোক পড়েছিলাম আমাদের দোলের ব্যাপারে যে ওই বরাহা পীরম নট বরাবপু এখন এই কৃষ্ণের যে ব্যাপার তিনি সর্বদাই যেমন নৃত্যের মধ্যে থাকেন একটা অভিনয়ের মধ্যে থাকেন নট শব্দটা নট ধাতু যেখানে যে ধাতু থেকে আসছে এই নটের মধ্যে সবসময় একটা স্পন্দন আছে মিস্টার শট অফ কি বলবো একটা মানে এটাকে কেওস বলবো কি না জানি না আর কেওস থিওরি বৈজ্ঞানিকভাবে যদি ব্যাখ্যা করেন তো তার সমস্ত কেওসের মধ্যে অদ্ভুত একটা সিস্টেম থাকে এও সেই রকম মানে ইফ দিস ম্যাডনেস দেয়ার ইজ মেথড ইন ইট অনেকটা এই রকম নটবৃত্তিটাই তাই এই যে নট নটরাজ তিনি শিব তিনি সমস্ত নাটদের মধ্যে রাজা এইটা তার কথা বলতে যাচ্ছি আমাকে এত অবহিত হতে হয়েছে এত ভাবতে হয়েছে যে তিনি এত নিজেই মনোহরণ কিন্তু শুধু সেইটুকু বললে তো হয় না তো ফলত নটরাজ শিবের যে ভাবনা তার শিব তাণ্ডবের যে ভাবনা আমি পরে রাবণকৃত যে তাণ্ডব শিব তাণ্ডব স্তোত্র তারও একটু বলবার চেষ্টা করব তার সম্বন্ধে একটু অর্থ বলার চেষ্টা করব খুব কঠিন আর তাণ্ডবের আগে যেটা বলতে হবে যে আমরা শিবকে এমন নট মূর্তিতে আমরা তো ভাবি যে শিব মধ্যযুগের একটা ভাবনা আছে শিবের সম্বন্ধে যা আমি আগেও বলেছি শিবের কথায় যে তাকে বাংলাদেশে তাকে প্রায় একটা এরকম করে নেওয়া হয়েছে যে বেশ একটা মধ্যযুগীয় গৃহস্থের মতো পাতু গৃহস্থ শিব এরকমও আমরা দেখেছি সংসার করা সংসার করতে করতে তার ভুড়ি চুরি হয়ে গেছে এরকম একটা কিন্তু শিবের চেহারাটা একবারে এরকম নয় নর্থ ইন্ডিয়ান স্টাইলও নয় সাউথ ইন্ডিয়ায় তো নয় বরঞ্চ বলবো যে নটরাজ মানে সাউথ ইন্ডিয়ারই বেশি সৃষ্টি বলবো বিশেষ করে চোল রাজারা পল্লব রাজারা যারা ছিলেন তাদের সমস্ত টেম্পলস আছে তাতে নটরাজ মূর্তির কোনো শেষ নেই এবং অনন্ত নটরাজ মূর্তি আছে বিভিন্ন রকমের তার সঙ্গে উমা আছেন নানান রকম আছে ওদিকে আমি একটা ছবি দেখছিলাম একটা আমস্টারডামে একটা মিউজিয়াম যেটা এশিয়ান প্যাভিলিয়ন তৈরি হয়েছে সেটার একটা আরম্ভই হয়েছে দেখছিলাম সেটা যে তার নটরাজ মূর্তি দিয়ে অর্থাৎ শিব তাণ্ডব যেটা করছে শিব তাণ্ডবটা অনেকে ভাবেন যে এটা শুধুমাত্র আর ডান্স অফ ডেস্ট্রাকশন এরকম মনে করেন যে প্রলয়কালে যে নৃত্য নৃত্যেরও তালে তালে হে নটরাজ এসব তো রবীন্দ্রনাথের আছে কিন্তু অদ্ভুত জিনিস দেখবেন যে এই নটরাজের যে মূর্তি সেটা আবার সৃষ্টির সময়ও নটরাজের নৃত্যের কথা আসছে বারবার এটা আপনারা শুনলে একটু আশ্চর্য হবেন যে সৃষ্টির সঙ্গে মহাদেবের কি তিনি তো সংহার মূর্তি তিনি তো সৃষ্টি সংহার করেন আমি বলি যে এইখানে কিন্তু আমাদের যে শাস্ত্র সেটা যে কতটা পরস পরস্পরের প্রতিপূরক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ভয়ংস কালিদাস বলেছেন যে একই বা মূর্তির বিভেদে ত্রিধাসা হ্যাঁ একই মূর্তি বিভেদ একটা বলা হয়েছে তার প্রাধান্য না মানে বপদেশা ভবন্তি যে কাজটা তিনি প্রধানভাবে করেন সেই জন্য তার একটা নাম হয় অর্থাৎ সংহারের জন্যে শিব স্থিতি পালনের জন্যে বিষ্ণু সৃষ্টির জন্যে ব্রহ্মা এটা হচ্ছে প্রাধান্য নব্যপদে সাভাবন্তি অর্থাৎ যে কাজটা যিনি প্রধানভাবে করেন তার জন্য তার একটা নাম হয় কিন্তু বস্তু তো দেখা যাবে শিবের ব্যাপারও দেখা যাবে ব্রহ্মার ব্যাপারও দেখা যাবে বিষ্ণুর ব্যাপারও দেখা যাবে যে কখনো স্থিতি লয় সৃষ্টি শিবের ওপরেই চলে আসে অনেক অনেক শিবপুরাণের মধ্যেই রকম আছে আবার কৃষ্ণের মধ্যেও বিষ্ণুর মধ্যেও এই রকমটা দেখা যাবে যে তিনি সংহার সৃষ্টি লয় দু তিনটেই করছেন 
ব্রহ্মাকে অতটা এই দিকে আনা হয় নীতি সৃষ্টি ছাড়া আর যে সব জায়গায় তাকে নিয়ে আসা হয়েছে এরকম ধরনের পুরাণ কাহিনী খুব বেশি নেই কিন্তু মানে বিষ্ণু আর শিবের যে পারস্পরিক সোয়াপ যাকে বলি আমরা কাজের যে সোয়াপ এটা প্রচুর পরিমাণ পুরাণের মধ্যে আছে আমি অত কঠিন তত্ত্বের মধ্যে যাবই না নটরাজ মূর্তি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাকে শৃঙ্গার মূর্তিতে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের নটরাজ বলে একটা নাটক আছে এটা যদি কখনো পড়ার সুযোগ হয় পড়বেন সেখানে দেখবেন যে বসন্তের পূর্ণিমার দিনে সেখানে নটরাজের নাটক হচ্ছে এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ বলে দিচ্ছেন যে এই দিনেই তো হবে তার মানে কি আনন্দ লহরু যেটা যেটা তিনি সৃষ্টি করে এত আনন্দ পেলেন যে একটা তাণ্ডব নৃত্য করে ফেললেন এরকমও তো বলা হচ্ছে কখনো আনন্দ তাণ্ডব তার নাম কখনো নর্দন্ত তাণ্ডব তার নাম এরকম সব বিচিত্র বিচিত্র নামও আছে তার সেই নটরাজেরও বিভিন্ন নাম আছে তাণ্ডবেরও বিভিন্ন নাম আছে আমি শুধু প্রথমে আমি এই তাণ্ডব বলার আগে শিবের যে নৃত্য মহিমা নাচের যে ব্যাপারটা সেটা কতটা আমাদের কবিদের এবং আমাদের সমস্ত ভারতবর্ষের যে ইথস তাকে কতটা প্রভাবিত করেছে তার জন্য প্রথমে আমি আপনাদের মেঘের সঙ্গে কালিদাসের মেঘদূতের মেঘের সঙ্গে অলকাপুরীর দিকে নিয়ে যাব অলকাপুরী তো জানেন যে কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরীতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তো সেই যে অলকাপুরীর দিকে যাত্রা করছে মেঘকে নানান রকম একটা পৌরুষেয় ভাব তার মধ্যে আনা হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় তার যে সমস্ত লাভিং এলিমেন্টস যা তাকে পছন্দ করতে পারে যাতে তিনি আনন্দিত এতটা পথ যাবে তো মেঘ প্রিয়ার খবর আনবার জন্যে যক্ষ বলেই বলে দিচ্ছে সেগুলো প্রাকৃতিক জায়গায় বটে কিন্তু খুব মজা করেই যক্ষ তাকে তার কতগুলো সুন্দর সুন্দর এলিমেন্ট বলে দিচ্ছে যা যাতে যাতে তার ভোগের সামগ্রী থাকে যাই হোক আবার সব জায়গায় ভোগের সামগ্রী থাকে না সেইটা দেখানো হচ্ছে যে মেঘকে পাঠাতে পাঠাতে উজ্জয়নী থেকে যাচ্ছে উজ্জয়নী বেষ্টন করে আছে শিপ্রা নদী শিপ্রা নদীর অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন কালিদাস বলেছেন যে শিপ্রাবাত প্রিয়তম প্রার্থনা চাটুকার শিপ্রার যে হাওয়া ভেসে আসে সে যেন প্রিয়তমের প্রার্থনা চাটু তুই চাটু কারের মতো অর্থাৎ ভালোবাসার কথা বলবে এই রকম একটা চাটু কারের ভাষা যেন সেই বাতাসের মধ্যে আছে কালিদাসের ইমেজারি সিম্বলিজম সব ব্যাপারগুলো তো অন্য রকম একেবারে সেখানে যেতে যেতে উজ্জয়নীর মহাকাল মন্দির যেটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার মেঘদূত কবিতার মধ্যে তখন গম্ভীর মন্দ্রে মহাকাল মন্দিরের মাঝে তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারথী বাজে এই যে জায়গাটা কালিদাস বর্ণনা করছেন আর কি রবীন্দ্রনাথ এখান থেকেই নিয়েছেন কালিদাস বর্ণনা করছেন সেখানে আমি একটু ওই তাণ্ডবের আঁচটা কীরকম পাওয়া যায় আমি সেটা কবিতা থেকে প্রথম বলার চেষ্টা করছি মেঘকে বলছেন হরতু ভর্তু কণ কণঠা ছবিরীতি গাণাই সাধারণ বীক্ষমান মন্দাক্রান্তা ছন্দ ভরতু কণঠা ছবিরীতি গাণাই সাধারণ বীক্ষমান পুণ্যং যায়া স্ত্রিভুবন গুরোর ধাম চণ্ডী সরস্ব ধূত দ্যানম কুবলয় রজ গন্ধিবীর গন্ধবত্যা স্তোয় ক্রীড়া নিরত যুবতী স্নান তিক্তৈর মরুধ্বী শ্লোকটার মানে তো হচ্ছে এইরকম যে ওই শিপ্রা নদী থেকেই তার উভয় দিক থেকেই একটা নদী আছে তার নাম হচ্ছে গন্ধবতী নদী সে দুই জায়গায় মিশছে শিপ্রার সঙ্গে এখন যদিও গন্ধবতীর চিহ্ন নেই সব জায়গাটায় কৃষিক্ষেত্র হয়ে গেছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্বয়ং বলেছেন যে এখন আর গন্ধবতী দুর্গন্ধবতী হয়ে গেছে এবং সেখানে তারও যে পরবর্তীকাল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরবর্তীকাল সেখানে পুরো মাঠ হয়ে গেছে ক্ষেত খেতি হয় সেখানে 
কিন্তু হরসিদ্ধি নামক মহাকালের মন্দিরটি সেখানে আছে এই যে মহাকালের মন্দির সেটা কিভাবে দেখছে মেঘ কিভাবে দেখছে এবং সেখান থেকে যারা তার গণ আছে শিবের যারা গণ তারাই বা মেঘকে কিভাবে দেখছে বলছে যারা সব গণ গণাই সাধারণ বিগ সমান সমস্ত শিবগণ যারা মহাকাল মন্দির মানে সেখানে শিবগণ থাকবে শিবের প্রমথ ভূত প্রেত বিষাচ নন্দী ভৃঙ্গি এরা সব থাকবেন ধরেই নেবে সেটা বলছেন যে মহাকবি বলছেন যে এই গণেরা কিভাবে দেখছে তোমাকে ভর্ত কণ ছবি দিতি মনে হচ্ছে তোমার মেঘকে দেখে তারা ভাবছে আরে আমাদের যে নীলকণ্ঠ শিব তার যে গলার যে রংটা সেই রংটা তো এই মেঘের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যার জন্য তো খুব সাদরে তাকাবে তারা যে আবার একটা কোথায় থেকে আবার একটা এইরকম একটা আমাদের নীলকণ্ঠ শিবের রং নিয়ে কে লড়ে বাবা ভরত কাঁঠ ছবি রীতি গণই সাদরঙ্গ বিক্ষমান সাদরে দেখবে তোমাকে তারা মেঘ পুণ্যং যায়া তুমি যাবে কোথায় সেই পুণ্য হবি ত্রিভুবন গুরোর ধাম চণ্ডী সরস্য চণ্ডীশ্বর অর্থাৎ চণ্ডীর যিনি ঈশ্বর সেইখানে তুমি যাবে কীরকম জায়গাটা ধূত দানম কুবলয় রজ তার যে বাগানটা আছে মহাকাল মন্দিরের আশেপাশে যে বাগানটা আছে কুবলয় রজ গন্ধবীর গন্ধবত্যা গন্ধবতী নদীর যে যে সমস্ত পদ্মফুল ভাসে তার গন্ধ ভেসে আসছে আর কীরকম গন্ধ সেই বাতাসের মধ্যে মরদভি সেই গন্ধ বাতাসের মধ্যে বই আনছে আর কীরকম আছে তু ক্রীড়া নিরত যুবতী স্নান তিক্তৈর মরুধ্বি এবং সমস্ত যুবতী রমণীরা যে সেই গন্ধ মরে গন্ধবতী নদীতে স্নান করে তারা স্নানের সময় যে সমস্ত গন্ধদ্রব্য গায়ে মাখে না সেই সমস্ত স্নানের গন্ধও কিন্তু তোমার নাকে লাগবে দেখুন মেঘকে কিন্তু সিডিউস করা হচ্ছে শিবের উদ্যান সেখানে মেঘকে সিডিউস করা হচ্ছে তুমি অন্য জায়গায় যাবে না এখানে এসো হ্যাঁ এখানে সমস্ত যুবতীরা স্নান করছেন হ্যাঁ এই যে কথাটা না যুবতীভি স্নান তিক্তৈর মরুদ্ভি স্নান কষায় গন্ধি তার হাওয়া ভেসে আসছে এটা এটা কীরকম জানেন সে টি এস ইলিয়াটের ছিল না একটা লাইন যে আমার লাইনটা পুরো মনে নেই যে মোস্ট প্রবাবলি ফেমিনাইন সেন্স ফ্রম দ্য কিংবা লেডিস সেন্স ফ্রম দ্য শাটার্ড রুমস এরকম একটা কিছু টি এস ইলিয়াটের ছিল যেখানে একজন রমণী ছিল সে সব শাটার্ড হয়ে গেছে একজন তার গন্ধটা রয়ে গেছে স্নান তিক্তৈর মরদুহি সেইখানে তুমি পুণ্যাঙ্গ যায় আপ মনে করে দিচ্ছেন জায়গাটা কিন্তু পুণ্যস্থান ওই সব দিকে বেশি তাকিও না পুণ্যাঙ্গ যায়াত স্ত্রীহুবন গুরুর ধাম চণ্ডী সারস্য কি করবে সেখানে সেখানে তুমি কি করবে গণিকারা তৎকালীন দিনে সমস্ত নৃত্য রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন তৎকালীন দিনে গণিকারাই নাচতেন রাজাদের ক্ষেত্রে আমি এর আগেও আপনাদের বলেছি যে গণিকা বিশ্বায়রা ভয়ঙ্করভাবে চৌষট্টি কলার অঙ্গ যেহেতু জানতেন তাদের সমাজে বিশাল সম্মান ছিল একমাত্র ওই মানে পুরুষের শক্তি ক্ষয় হয় বলেই বেশ্যা কিংবা গণিকাদের নাম ছিল না তারা ছিলেন আর্টিস্ট তারা নৃত্য প্রতিবেশী হতেন ফলে তাদের অন্য মর্যাদা ছিল সেই কালের দিনে আমি এর আগে বলেছি কখনো তো সেই তাদের কথা বলছেন এবার কালিদাস বলছেন যে তারা সব এই শিবের থানে এসে মহাকাল মন্দিরের সামনে এসে সন্ধ্যাবেলায় মনে রাখবেন সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাবেলা ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরে আবার জানাবো আপনাদের শিবের যে আরতি হয় সন্ধ্যায় দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সন্ধ্যাকাল খুব পছন্দ করেন শিব বলছেন যে এই বেশ্যারা সেখানে এসে সব নাচবে হ্যাঁ সেখানে তোমার একটা কাজ আছে হ্যাঁ তুমি কি করবে নাচার ছন্দটা একটু দিচ্ছেন যিনি নটরাজ তাণ্ডব নৃত্য করেন তার সামনে নাচছে 
হ্যাঁ ফলে তো শিবের সেটা পছন্দ হবেই পাদন্যাসৈ কণিত রসনাস্তত্র লীলাবধূতই রত্ন ছায়া খচিত বলিভি চামরেই ক্লান্ত হস্তা চামর দিলচ্ছে চামর বিলতে বিলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে তারা বেশ্যাস্তত্ব নখপদ সুখান প্রাপ্যে বরসাগ্রবিন্দু নামক্ষান্তে তৈ মধুকর শ্রেণীদের ঘ্রাণ কটাক্ষান বলছেন যে পাদন্যাসৈ কণিত রসনা সমস্ত রসনায় তাদের ধ্বনি হচ্ছে অর্থাৎ কোমরে যে লাগানো আছে যার থেকে শব্দ হচ্ছে পাদন ন্যাসই পাদন ন্যাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নাচের ক্ষেত্রে পদন ন্যাস এটা খুব বড় ব্যাপার পাদন ন্যাসই কণিত রচনা রসনাস্তত্র লীলাবধূতই খুব লীলায়িত রত্ন ছায়া খচিত বলিভি চামরে ক্লান্ত হস্তা সমস্ত চামর তার মধ্যে রত্ন লাগানো আছে এবং সেগুলো দোলাতে দোলাতে ক্লান্ত হয়েছে তারা নাচছেও বটে বেশ্যাস মানে ওইভাবেই নাচছে যাতে চামর দোলানো যায় বেশ্যাস তত্ত্ব নখপদ সুখান প্রাপ্ত বর্ষা অগ্রবিন্দু যেই তুমি গিয়ে একটু বৃষ্টি দেবে সেখানে না তারা ভাববে তোমার নখপদ সুখ তোমার যে নখ থেকে বেরিয়ে আসছে সেই প্রাপ্য বর্ষা অগ্রবিন্দু বর্ষার যে বিন্দুগুলি তাদের হ্যাঁ এবং তোমার দিকে তারা তাকাবে এটা তোমার ভোগের ব্যাপার মেঘ হ্যাঁ নাম অক্ষান্তে তৈ মধুকরা শ্রেণীদের ঘান কটা আকসান মধুকরা শ্রেণী দীর্ঘ অর্থাৎ চোখের ওপরে যে নিমেষ থাকে চোখের যে পাতাগুলি থাকে যেন মধুকর দিয়ে ঢাকা মানে যেন 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 মৌমাছি দিয়ে ঢাকা এইরকম সেখান থেকে কটাক্ষ করবে তোমার দিকে তুমি দেখতে পাবে এখন তোমার কাজটা কি বলছেন যে এই যে তুমি গন্ধপতির গন্ধযুক্ত হাওয়া গায়ে মেখে যে ঢুকবে তুমি সেখানে অপ্পন্নস্মিন জলধর মহাকাল মাসাদ্য কালে অপ্পন্নস্মিন জলধর জলধর সম্বোধন হে জলধর তুমি যে ধামচণ্ডীশ্বরস্য সেখানে যে যাচ্ছ গেলে সেখানে অপ্পন্নস্মিন যদিও ঠিক তুমি যে পৌঁছাচ্ছ জলধর তোমাকে একটা মিনতি করছে মহাকাল মাসাদ্য কালই মহাকালের জায়গায় তুমি পৌঁছে গেছ আসাদ্য মানে পেয়েই গেছ সেই জায়গায় কিন্তু আমি বলছি সাজেস্ট করছেন মহাকবি যে দেখো আমি বলছি কিংবা যক্ষ বলছে তুমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করো না সন্ধ্যাটা হতে দাও স্থাতব্যংতি নয়ন বিষয়ম যাবদ অতীতি ভান তুমি দেখা দাও ওই যে দেখা দিয়েছ নন্দী ভৃঙ্গি সমস্ত প্রমথগণ ভাবছে নীলকণ্ঠ এলো নাকি আর একটা তুমি দেখা দাও তাদের কিন্তু স্থা তুমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকো কেন সন্ধ্যা হতে দাও কেন সন্ধ্যা হলে ওই যে নাচবে যে পরবর্তী শ্লোকে যেটা আসবে ওই যে নাচবে সমস্ত সেখানে তোমার কাজটা কি কুরবান সন্ধ্যা আমি বারবার বলছি সন্ধ্যা ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন কুরবান সন্ধ্যা বলি পটা হতাং শুলিনা শ্লাঘনি আম আমন্দ্রাণাং ফলম বিকলম লক্ষ্যসি গর্জিতানা বলে তুমি কি করবে তুমি যেই সন্ধ্যা আরম্ভ হবে যেই নাচ আরম্ভ হবে সঙ্গে সঙ্গে কুরবান সন্ধ্যা বলিপট হতাম তুমি সেখানে গিয়ে মেঘের গর্জন শোনাবে অর্থাৎ তুমি এসে গেছো এই যে গর্জন করবে ওটাই ঢাক বাজানো হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি সেই নৃত্যের সঙ্গে শিব নিজে ঢাক পছন্দ করে ঢাক বাজানো পছন্দ করে নতে সেখানে সেই বলিপট হ মানে ঢাক হ্যাঁ কোরবান সন্ধ্যা বলি বলি মানে আহুতি সন্ধ্যায় যে এই নৃত্য গীতের মাধ্যমে যে আহুতি দেওয়া হচ্ছে শিবকে কোরবান সন্ধ্যা বলি পটা হতাম সেইখানে তুমি একদম তোমার গর্জন যে করবে সেটা ঠিক একেবারে পটহের কাজ করে ঢাক বাজানোর কাজ করবে আর এই যে শিবের এই নৃত্যের সময় এই যে সেবাটা হলো সেখানে এই যে কাজটা তুমি করবে না আমন্দ্রাণাং আমন্দ্র আমন্দ্র স্বর্গ যেটা ঢাকের বাওয়াজ হ্যাঁ ফলম অবিকলম লক্ষ্যাসেই গর্জিত আনা এই যে তোমার 
বিশাল গর্জন করবে আমন্দ্র গর্জন করবে তার ফল কিন্তু তুমি পাবে যে ফলটা আমি আগে বলে ফেলেছি ওই যে বললাম না পাদ ন্যাসই কণিত রসনা স্তত্র লীলাবধূতই রত্নচ্ছায়া খচিত বলে ভীষ্মরই ক্লান্ত হস্তা বেশ্যাস্তত্ব নকপধ সুখান প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দু আমোক্ষান্তে তৈ মধুকর শ্রেণীদের ঘান কটা আকসান বলে যে মুহূর্তে তুমি ওই ঢাক বাজানোর কাজটা করলে তার ফলটা তুমি পাবে সেই সমস্ত রমণীরা যারা নাচ ছিল তারা তোমার দিকে মধুকর শ্রেণী দীর্ঘ যে কটাক্ষ সেই তাই দিয়ে তোমার দিকে তাকাবে অতএব তুমি বেশ সুখেই কাল কাটাবে বলে মনে হচ্ছে গচ্ছন্তি নাম রমনাবাসতি এ আবার সেই শব্দটা আমি সেদিন বললাম না বৃন্দারণ্যম স্বপদ রমনং প্রাবিশত গীত কীর্তি এই যে কৃষ্ণ ঢুকেছেন তার রমন বসতি আর যে পা ফেলতে যেখানে ভালো লাগে গচ্ছন্তি নাং রমন বসতি জোহিতাং তত্র নক্তম তবে হ্যাঁ তুমি একটা কাজ করো মেয়েরা যারা এই সমস্ত পশুপতির মন্দিরে হর পশুপথের মন্দিরে হ্যাঁ সমস্ত পুজো টুজো দিয়ে নাচ টাচ করে তারা তো আবার তাদের সঙ্গী খুঁজতে যাবে তো সেই সময় তোমার তো তুমি তো এসে গেছো অন্ধকার গর্ষার অন্ধকার গচ্ছন্তি নাম রমন বসতিং জোষিতাং তত্র নক্তম রুদ্ধালোকে নরপতি পথে সূচিভেদ্যস্তমূহি নরপতি পথ মানে রাজপথ রাজপথের মধ্যে যারা যাচ্ছে এত অন্ধকার সেখানে সৌদামান্যা কনকনি কষস্নিগ ধয়া দর্শয় অর্পিম তো এই মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে দিও তাহলে তারা পথ দেখতে পাবে তো উৎসর্গ স্তনিত মুখর মাস মভুর বিক্লবাস্তা তুমি যেন এই কাজটা থেকে বঞ্চিত করো না ওদের কাজটা করো তো আমি না এই এই এইখান থেকে বিদায় হই কারণ মেঘদূতে চলে গেলে তো বুঝতে পারেন তার মজাটাই আলাদা হয়ে যায় আমি শুধু এইটুকু বলার চেষ্টা করেছি যে মহাকাল মন্দিরের মাঝে তখন গম্ভীর মন্দির সন্ধ্যার অতি বাজে সেখানে নাচা হচ্ছে এবং শিব তাণ্ডব সেটা সেটাও যে হচ্ছে না তা নয় আমি ছেড়ে দিলাম বটে এই যে এখানে একটা শ্লোক পশ্চাদ উচ্চৈর ভুজত রুবনম মণ্ডলে নাভিলীন এরা নাচছে নাচছে সেটা থেকে তো স্বয়ং শিবও একটু একটু এ হচ্ছেন একটু উত্তেজিত হচ্ছেন পশ্চাদ উচ্চৈর ভুজ তরু বনম মণ্ডলে নাভিনীন ভুজ তরু বনম এই যে নাচছে তাদের ভুজ তরু যেন হাতগুলো সমস্ত গাছের মতো সান্ধং তি যতি নব জপা পুষ্প রক্ত ধান তুমি কি করছো তুমি তো সন্ধ্যার আকাশ যে লাল হয়ে গেছে সেই লাল আকাশের মধ্যে দিয়ে তুমি আসছো তো ফলে একটু বৃষ্টি যে তাদের ওপরে পড়বে সেগুলোর সেগুলোর রঙও কিন্তু লালচে হয়ে যাবে হ্যাঁ সান্ধং তেজ প্রতি নব জপা জপা পুষ্পের মতো রঙগুলো হয়ে যাবে সেই তোমার বর্ষাগ্রবিন্দু যেগুলো পড়বে তাদের ওপরে হ্যাঁ এবং সেই বর্ষাগ্রবিন্দুতে লাল রঙটা যেই ধরবে শিবের মনে হবে এই তো গজাসুর বধ হয়ে গেছে হ্যাঁ তিনি তো গজাসুরকে বধ করে তার স্কিন যেটা সেই যে তার তার যে চর্ম চামড়াটা তিনি গায়ে পড়ে নিয়েছিলেন এই তার এই তার কিন্তু তাণ্ডব নৃত্যের ফল আর কি সেই গজাসুরের মাথার উপরে তিনি নেচেছিলেন এবং স্কিনটা পুরো তার উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে আক্রমণ করেছিল বলে পুরো তিনি সেটা গায়ের ওপরে দিয়ে নিয়েছিলেন সেই জিনিসটা কালিদাস রেফার করছেন যে মুহূর্তে সন্ধ্যার লাল রঙে রাঙানো তোমার বর্ষার বিন্দুগুলো বর্ষণ মুখর বিন্দুগুলো পড়বে সেখানে সেটা দেখে শিবের মনে হবে এই তো সেই রক্ত বিন্দুগুলো পড়ছে আমার গায়ে এসে লেখেছে নৃত্যারম্ভে হর পশুপথের আর্দ্র নাগা জিনের ছাম আর্দ্র ভেজা তখনও মানে তিনি একবার স্কিন যেটা তুলে নিয়েই পড়েছিলেন তাতে রক্ত মাখানো রয়েছে হ্যাঁ 
তাহলে এই যে আর্দ্র মানে ভেজা সেই যে নাগা যে নাগ মানে হস্তি অজিন মানে যেটা গায়ে পরে নিলেন আর কি কম্বলের মতো একটা আবরণের মতো নৃত্য আরম্ভে তাণ্ডব নৃত্যের কথা বলছেন কিন্তু নৃত্য আরম্ভে হর পশুপাতের আর্দ্র নাগা জিনের ছাম তোমার ওই বর্ষাগ্রবিন্দু যেই পড়বে তাদের উপরে সন্ধ্যার লাল রঙে রাঙানো অথচ মেঘ রয়েছে শম্ভ শম্ভ দেবী গস্তিমিত নয়নম দৃষ্ট ভক্তির ভবান্যা বলে এই যে অদ্ভুত একটা নৃত্য হবে নৃত্য আরম্ভে হর পশুপাতের আর কি অভ্যেসটা হচ্ছে সব সময় যে এই জায়গাতে পার্বতীর একটা তালি দেওয়ার অভ্যেস আছে অর্থাৎ শিব নাচবেন পার্বতীর তাল রাখবেন তালি দেবেন তিনি হ্যাঁ এটা আমি পরও একটা শ্লোক থেকে দেখানোর চেষ্টা করব সম্ভোদ বেগস্তিমিত নয় আনাম যে শিব এরকমভাবে নাচতে আরম্ভ করেছেন থামবেন তো শেষে তার জন্যে তার পার্বতীর নয়ন স্তিমিত হয়ে গেছে আর এই স্তিমিত নয়ন পার্বতীকে দেখে মনে হবে তোমার যে তিনি প্রচুর পরিমাণ ভক্তি জানাচ্ছেন শিবকে আর সেটা তুমি দেখেই যে ও মেঘ কি অপূর্ব যে সব বর্ণনা আমি এই বর্ণার মধ্যে আর চাব না হ্যাঁ শুধু এবারে আমি তাণ্ডব নৃত্যের প্রসঙ্গে যে আসব তারও আবার একটা ভূমিকা আছে আমি আগের দিনে একটু বলেছিলাম যে অভিনয় দর্পণের লেখক ডোমদিকেশ্বর তিনি বলেছিলেন শিবের সমস্ত জিনিসটা দিয়ে সমস্ত ত্রিভুবনের বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যে আঙ্গিকং ভুবনং ইয়াশ্চিল বাচিকং সর্ব বাংময়ম আহারজম চন্দ্র তারাদি তংনুমা সাত্বিকম সাত্বিকং শিবম সেই সাত্বিক শিবকে নমস্কার করি যার এই ত্রিভুবন হচ্ছে তার আঙ্গিক আঙ্গিক অভিনয় অর্থাৎ এই ত্রিভুবনে যা আমরা করছি হ্যাঁ সেও তাঁর খেলা আর কি আঙ্গিক অভিনয় বাচিকং সর্ব বাংময়ম সমস্ত বাংময় হচ্ছে তার বাচিক অর্থাৎ আমাদের অভিনয়ের মধ্যে যে বাচিক ঘটনাটা থাকে সেই বাচিকটা শিবের এমনই যে সমস্ত বাচিক যা যা আমরা কথা বলি সবই শিবের ভাবনা এবং আহার যম চন্দ্র তারাদি আহার্য মানে কি জানেন তো আহার্য মানে যেটা নিতে হয় অন্য জায়গা থেকে আহরণ করতে হয় যেমন যেমন ভরতমুনি যখন নাট্যশাস্ত্র লিখছেন তখন ব্রহ্মাকে বলা হলো যে আপনি কৈশিকিম অপি জো জয় আপনি এই অভিনয়ের মধ্যে এই নানান রকম যে চোখের ভঙ্গি অমুক এগুলো হচ্ছে আহার্য অভিনয় যেগুলো আহরণ করতে হয় এবং সমস্ত ভূষণ টুষণগুলো যে থাকবে যেগুলো আহার্য লাগে দূর থেকে নিতে হয় বাইরে থেকে নিতে হয় সেইগুলো কিন্তু এই আহার্য অভিনয়ের মধ্যে পড়ে এবং সেটা চন্দ্রতারা আদি চন্দ্রতারা আদি কেন বললেন জানেন যে চন্দ্রতারা মুভমেন্ট আছে এই মুভমেন্ট করে বলে ভেবে তারা আর কি মুভমেন্ট আছে আমি বলতে পারবো না কিন্তু চাঁদের তো আছে এই মুভমেন্ট আছে বলেই এই যে মুভমেন্ট আমাদের অভিনয়ের মধ্যে হয় যেখান থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে হয় নানান রকম ভ্রুভঙ্গি থেকে আরম্ভ করে সব কিছু এইটা যেন চন্দ্র তারার থেকে চন্দ্র তারার মধ্যে পড়েছে এইভাবেই কিন্তু শিবের শিবের তো স্বাভাবিকভাবে তার মানে রবি শশী তার চক্ষুর মধ্যে পড়বে তাই না এইরকম আর কি এইরকম ভাবনাগুলো করেছে নাট্যবেদম দদু পূর্বং ভরতায় চতুর্মুখ চতুর্মুখ ব্রহ্মা এই নাট্যবেদ দিয়েছিলেন ভরতকে ততশ্চ ভরত সার্ধম গন্ধর্বাপ সরসাং দদু ভরত কী করলেন সেই নাট্যবেদ গন্ধর্বে এবং অপ্সরা দেব দিলেন অপ্সরা আমার কিন্তু ভেবে রাখুন পরবর্তীকালের গণিকা যাতে দেবতার অপ্সরাদের বলা হয় সরবেশ্যা স্বর্গলোকের বেশ্যা বলা হয় তাদের নাট্যে নাট্যম নৃত্যম তথা নৃত্যম নাট্য একটা নৃত্য নয় রি তয় তয় একটা যেটাকে পিওর ডান্স বলে আর নৃত্য তার সঙ্গে কিন্তু অভিনয়ের সঙ্গে যোগ আছে সেখানে এই যে জিনিসগুলো সম্ভ প্রযুক্ত বা শম্ভ ভগবান শিব তার মূলে রয়েছেন এগুলো এর পরেই আর একটা শব্দ আসবে যেটা হচ্ছে তন্ডু 
তন্ডু নামে একজন মুনি প্রয়োগম উদ্ধৃতং স্মৃত্যা স্বপ্রযুক্তং ততু হর হর কি করলেন তার একজন অনুচর তার নাম হচ্ছে তন্ডু তন্ডুনা সগণাগ্রণ্যা নিজের গণের মধ্যে যে অগ্রণী তন্ডু সেই তন্ডুকে তিনি দিয়েছিলেন আর তন্ডু সেটা ভরতকে দিয়েছিলেন আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তাণ্ডব নৃত্যের যে মূল বলা হয় সেটা শিব বটে কিন্তু তাণ্ডব শব্দটা আসছে কিন্তু তন্ডু থেকে তার মানে এই তন্ডু মনেই কিন্তু এই তাণ্ডব নৃত্যের ভাবনা করেছিলেন প্রথম এইটুকু থাক কিন্তু বাচিক এই যে বাচিক কথাটা বললাম এখানে একটা কথা বলতে হবে যেটা বেশ কঠিন কিন্তু তবু আপনাদের শুনিয়ে রাখে কেন শোনাতে হবে কারণ কঠিন জিনিস বলবো না তা তো হবে না আর আমি আপনাদের খাটও করি না কখনো সবসময় ভাবি যে আপনারা বুঝবেন আমার কথা আর এটা এতটাই এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে এটা জানা উচিত এটা জানুন যে আমরা যে আমরা যে বর্ণমালা উচ্চারণ করি অ থেকে আরম্ভ করে একদম শেষে বিসর্গ পর্যন্ত বৈয়াকরণরা বলেন এটা নাকি শিবেরই সৃষ্টি বাচিকম সর্ববাংময় বাচিক হচ্ছে তার সমস্ত বাংময় কিভাবে বলা হয় আমরা শ্লোক আছে বিখ্যাত শ্লোক যেটা যারা আমরা ব্যাকরণ পড়েছি পানিনির ব্যাকরণ পড়েছি পানিনির ব্যাকরণের প্রথমে পড়তে হয় পানিনির ব্যাকরণের প্রথম আরম্ভ মাহেশ্বর সূত্র অর্থাৎ স্বয়ং মহেশ্বর যে সূত্র দিয়েছেন তার উপরেই কিন্তু সম্পূর্ণ পানিনির ব্যাকরণ হ্যাঁ সেই মাহেশ্বর সূত্র কিভাবে তৈরি হয়েছিল সেখানেও একটা তাণ্ডব নটরাজের তাণ্ডবের প্রশ্ন আছে বলছেন যে নৃত্যাবসান এটা সৃষ্টির নৃত্য যে নৃত্য দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ তাণ্ডব যার মধ্যে তিনি অর্থাৎ সৃষ্টি করে তার এত আনন্দ হলো যে তিনি সেখানে নাচতে আরম্ভ করলেন তাণ্ডব সেই নাচ যখন শেষ হলো কবি লিখছেন যে নৃত্যাবসানে নটরাজ রাজ নটরাজ রাজ নৃত্যাবসানে নটরাজ রাজ ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চ বারণ তিনি নয় পাঁচ নব পঞ্চ তার মানে কি নয় পাঁচ চোদ্দ ননাদ ঢক্কাং নব পঞ্চ বার চোদ্দ বার তিনি ঢক্কা নিনাদ করলেন উদ্ধর্তু কাম শনকাদি সিদ্ধান এ তদ বিমর্ষে শিবসূত্র জান বলছেন যে শনকাদি যে সমস্ত সন্তান মানুষ সন্তান শিবের জন্মে ছিল তারা এতই বেশি তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন তারা তো একদম নির্গুণ মনি কোনো কিছুর মধ্যে যাবেন না তারা শুধুই তপস্যা করতে চান তো তাদের উদ্ধার করার জন্য আমার মনে হয় তাদের একটু এই জগৎ পৃথিবীর মধ্যে আনার জন্য তাদেরকে সেটাই উদ্ধার করা শিব তো জগৎকে নিয়ে থাকেন তাই না তিনি এই সন্ন্যাসমুখর এই এই সমস্ত মানুষ পুত্র ব্রহ্মার তাদেরকে সংসার মুখর করার জন্য সম্ভবত অর্থাৎ পৃথিবীর মধ্যে এসো এইটাই বোধ হয় উদ্ধার করা হ্যাঁ উদ্ধর্তু কাম আমার কথা অন্যভাবে লোকে ব্যাখ্যা করবে কিন্তু আমি মনে করি এইটাই ব্যাখ্যা হওয়া উচিত উদ্ধর্তু কাম শনকাদি সিদ্ধান এ তাদ বিমর্ষে শিবসূত্র জাল এবার তিনি এই চোদ্দটা চোদ্দটা যে বার ধাক্কা নিনাদ করলেন তার দ্বারা শিবসূত্রের জাল তৈরি হলো অর্থাৎ মাহেশ্বর সূত্র তৈরি হলো যা প্রাণী পাণিনী ব্যাকরণের প্রথম অবলম্বন আবার সেটাকে একটু বোঝাতে যাব কীরকম শিবসূত্র জাল এই চোদ্দটা পাণিনীর যে সূত্র পাণিনীর প্রথম যে আরম্ভ শিবসূত্রগুলো মাহেশ্বর সূত্রগুলো তুমি এইভাবে নোট করছে অই উণ অই উণ রেলেখ এ ও উং এ ও ওং মানে উং লাস্টে তারপরে এ ঔচ হজা বরাট লন ইয় ম উ ন নম 
ঝবং ঘাডা ধাস ঝব গাডা দাস খফা ছটাত চটাতাও কপায় সশসারা হাল এই চোদ্দটা সূত্র এই চোদ্দটা সূত্র পাণিনি যখন নিজে ব্যাখ্যা করছেন তখন দেখুন কি সাংঘাতিক মানে কীরকম প্রোগ্রাম কম্পিউটার প্রোগ্রাম যাকে বলে সেইটা কিন্তু এইখানে আছে পাণিনি একটা সূত্র করছেন আদির অন্তে না সহায়তা আদি আদি বর্ণ তার সঙ্গে অন্তবর্ণ তার সঙ্গে যে 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 যেটা যেটা লাস্টে যেটা থাকবে আমি বলছিলাম না এউচ হজা বরাট এই যে ট হজার এ ঔচ চ চয় হসন্ত এই আদি বর্ণের সঙ্গে শেষ যে বর্ণটা যেটা চয় হসন্ত বলছি এটা ইথ ইথ মানে হচ্ছে যেটা লুপ্ত হয়ে যাবে এটা এটা এটার কোনো রকম এ থাকবে না এটার কোনো রকম এটার কোনো রকম এক্সিস্টেন্স থাকবে না সেটা হচ্ছে ইথ অথচ প্রোগ্রাম ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এটা যে চয়ের তলায় একটা হসন্ত দিলেন তো দিয়ে বলেন অচ তাহলে কি দাঁড়ালো আমি যে প্রথম যেটা বলেছিলাম অয়ং রিলিখ এং তারপরে হচ্ছে এউচ এই যে চয় হসন্ত আর প্রথম অ এই অয়ের সঙ্গে চয় হসন্ত যখন বসালাম এর নাম হচ্ছে অচ এই অচের মধ্যে কিন্তু সমস্ত সরবর্ণ সমস্ত সরবর্ণগুলো এই অচ এর মধ্যে ওই যে বললাম লাস্ট আদি অ তারপরে এই যে এউচ এই যে চ হসন্ত এই অচ এইটার মধ্যে সমস্ত সরবর্ণ আবার দেখুন হজবরাট লন বলে যে আরম্ভ হলো হজবরাট লন অম ঝবাইং ঘটাধাস জবাগাডা দাস এইটা খবর খ ফ ছটাত ছটাতাও কপায় সাসার হল এই যে হলের লাস্টে যে লয় হসন্ত আর এই যে লন ই ম উ ন ন মং এই যে লন ল প্রথম আদি আর এই যে লাস্টে হলের যে লয় হসন্ত এটা হল যদি বলি হল মানে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণ বোঝা গেল এখনও পর্যন্ত এই শব্দটা ব্যবহার হয় এটা হলন্ত হলন্ত মানে হচ্ছে ব্যঞ্জনান্ত একটা কথা যদি বলি না যে মানুষ আমি যদি এরকম করে মানুষ উদ্যন্ন স দিয়ে হসন্ত দিয়ে উচ্চারণ করি তাহলে বলবে এটা হলন্ত শব্দ হল যার অন্তে আছে অর্থাৎ ব্যঞ্জন যার অন্তে আছে আর সরান্ত শব্দ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে সব অচ ভাগান্ত শব্দ ন র রয়ের পাশে অ আছে রয় হসন্ত অ হ্যাঁ তারপরে ধরুন মুনি ময় হস্য দন্ত নয় লাস্টে কিন্তু হ্রস্যই আছে তার মানে এগুলো সব সরান্ত শব্দ অর্থাৎ অচ ভাগান্ত শব্দ আর হল সেগুলো সব ব্যঞ্জনান্ত শব্দ আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না কিন্তু বলা হচ্ছে এটাও মাহেশ্বর সূত্র সব তার তাঁরই তৈরি করা তাণ্ডবের কথায় আসি তাণ্ডবটা কীরকম হবে তাণ্ডবের প্রশ্নে আসতেই হবে কেননা আমি যদি খুব বেশি মাত্রায় সরে যাই তাহলে আমি নিজেই বিপদে পড়ব নটরাজের সঙ্গে তাণ্ডবের যে সম্পর্ক আমাদের আনন্দকে কুমার স্বামী একজন সিলনিজ পণ্ডিত এত বড় পণ্ডিত খুব কম আছেন সিলনে সিলনে বর্ন ইন সিলং তিনি কোন অনেক কাল আগেই তিনি বেরিয়ে যান ইংল্যান্ডে সেখান থেকে আমেরিকা সেখান থেকে পড়াশোনা করে আনন্দকুমার স্বামী আর বেশি কথা বলছেন না আপনারা যদি কেউ উইকিপিডিয়া দেখেন খুব ভালো করবেন আনন্দকুমার স্বামীর খুব বড় বড় কাজ রয়েছে আর্টের উপরে তিনি প্রথম যখন এই ডান্স অফ শিবা বলে তিনি এই জগৎ বিখ্যাত বইখানি লিখেছেন যেটা সমস্ত বিশ্বের মধ্যে যে আর্টিস্টিক কালচার শিবকে নিয়ে কি হতে পারে দ্য পল্লব আর্টিস্ট যা চোলো আর্টিস্ট যারা এই চোল রাজদের সময় পল্লব রাজদের সময় যারা ছিলেন তারা কি করেছেন সমস্ত সেই ব্যাপারটা কিন্তু তিনি প্রথম সমস্ত বিশ্বের কাছে জানিয়েছিলেন হ্যাঁ পরে তিনি অবশ্য একটা ওই ওই রকম একটা আর্ট মিউজিয়ামের কিরোটারও হয়েছেন সেটা কথা ছেড়ে দিই সেটা কিন্তু খুব খুব অদ্ভুত মানুষ ইনি তার জীবনটাও খুব অদ্ভুত চারবার অন্তত বিয়ে করেছেন 
কিন্তু সবাই তাকে খুব ভালোবাসে এটাও জানি হ্যাঁ এখন এই যে কুমার স্বামী তিনি প্রথমে বলছেন চিদাম্বরম টেম্পলের কথা এখন চিদাম্বরম স্টেডিয়াম আছে আপনাদের মেড্রাসে আপনি দেখবেন যে চিদাম্বরম স্টেডিয়াম কিন্তু বিখ্যাত হয়েছে চিদাম্বরম কিন্তু এই নটরাজ টেম্পলের জন্যে নটরাজ টেম্পলের যে কি কি অসামান্য তার ভাস্কর্য তার কারুকার্য এবং সেখানের মূর্তি কিন্তু নটরাজ এবং সেটা তাণ্ডব নৃত্যের একটা সবচেয়ে বড় প্রোফাইল সেখানে আছে এবং আমাদের এই কুমার স্বামী তিনি বলছেন যে দেখুন আমাদের ছোটোবেলায় আমাদের মা মায়েরা পর্যন্ত তারা সন্ধ্যাবেলায় একটা শ্লোক পড়তেন যেটাকে বলা হয় শিব প্রদোষাস্তোত্র আষ্টকম শিব প্রদোষ প্রদোষ মানে সন্ধ্যা ওই যে আমি বলছিলাম না বারবার সন্ধ্যার কথাটা মনে রাখবেন হ্যাঁ তারা নাকি এই সন্ধ্যাবেলা হলেই এই শিব শিব প্রদোষাস্তোত্র আষ্টক অষ্টক মানে আটটা শ্লোক আছে শিব প্রদোষ অর্থাৎ শিবের সন্ধ্যা শিবের সন্ধ্যাতেই কিন্তু একেবারেই তাণ্ডবটা হয় সেখানে অদ্ভুত সেটার শ্লোকগুলোর আরম্ভ সত্যং ব্রবীমি পরলোক হিতং ব্রবীমি সত্যি কথা বলছি শেন পরলোকের হিতের কথা বলছি শেন সারং ব্রবীমি উপনিষদ হৃদয়ং ববীমি আমি সার কথা বলছি উপনিষদের হৃদয় কথা বলছি সংসার মূল্য নস্মসার অমবাপ জন্ত সারোয়ম ঈশ্বর পদাম্বু হর ঈশ্বর পদাম্বু রিহস্য সীমা অম্বুর মানে পদ্ম ঈশ্বর পদের যে অম্বুর অর্থাৎ চরণ কমলের যে সেবা এখানে ঈশ্বর অবধারিতভাবে শিব এই যে শিব প্রদেশের স্তোত্র আমি প্রথম দিকে যাচ্ছি না কিন্তু যে থার্ড ওয়ান দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটা বারবার বলা হচ্ছে যেটা কুমার স্বামী খুব ইল্লোক করেছেন ইয়ে ওই প্রদোষ সময়ে পরমেশ্বরস্য কুরবন্তন্ন মনসৌংঘ্রি সরোজ পূজাম নিত্য প্রভৃদ্র ধন ধান্য কলত্র পুত্র সৌভাগ্য সম্পদ অধিকাস্ত ইহৈব লোকে মানে কি কি পাবেন এই শ্লোক এই মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করলে মন্ত্রের মজাটা এইখানে যে মন্ত্রের মধ্যে একটা গল্প বলা হচ্ছে কৈলাস শৈল ভবনে ত্রিজ ত্রিজগন ত্রিজগজ্জনিত্রিম কৈলাস শৈল ভবনে ত্রিজগজ্জনিত্রিম ত্রিজগৎকে জনন করেছেন জন্ম দিয়েছেন যিনি জনিত্রী ত্রিজগজ্জনিত্রিম কৈলাস শৈল অর্থাৎ কৈলাস পাহাড় সেখানে এই ত্রিজগৎজনিত্রী যে পার্বতী গৌরিং নিবেশ কনকাচিত কনকাঞ্চিত রত্নপীঠে গৌরী উমাকে তিনি কনকখচিত একটি রত্নপীঠের ওপর বসিয়ে কি করছেন নৃত্যং বিধাতম অভিভাঞ্ছতে শূল পানৌ দেবা প্রদোষ সময়ে তু সময়ে নু ভজন দি সার্পে বলে যে মুহূর্তে পার্বতীকে সামনে রেখে বেশ রত্নপীঠের উপরে বসিয়ে ওই যে তালি দেবেন তিনি হ্যাঁ নৃত্যং বিধাতম অভিভান সাথে শূল পান ও শূল পানি শিব তিনি নৃত্য বিধান করতে বসেছেন কেবল দাঁড়িয়েছেন কেবল সঙ্গে সঙ্গে দেবতারা সমস্ত দেবতারা প্রদোষ সময় সন্ধ্যাকাল নু ভজন্তি সার্পে তারা সবাই এসে গেলেন শিব তাণ্ডব নৃত্য করবেন সবাই এসে গেলেন বাগদেবী ধৃত বল্লকি বাগদেবী তিনি ধৃত বল্লকি বিনা তিনি সরস্বতী বিনা বাজাতে আরম্ভ করলেন শতমখ বেণুম শতমখ মানে ইন্দ্র মখ মানে যজ্ঞ শতক্রতু একশোটা যজ্ঞ যিনি করেছিলেন হ্যাঁ সেই ইন্দ্র তিনি কি করলেন বেণুম তিনি বাঁশি বাজাতে আরম্ভ করলেন দধত পঙ্কজ তালো নিদ্র কর রমা বলছেন দধত পদ্যজস তালো নিদ্র পদ্মজস তালোন নিদ্র কর পদ্মজ মানে পদ্মভু পদ্মজ মানে পদ্মাসন ব্রহ্মা তিনি কি করলেন তালোন নিদ্র কর তাল ধরতে আরম্ভ করলেন তাল দিতে আরম্ভ করলেন প্রথমে তিনি তাল দিচ্ছেন আমরা কিন্তু জানি ওই যে বসিয়ে রেখেছেন শিব 
পার্বতীকে রত্ন কাঞ্চন পিঠের উপরে তিনি আসল তালি দেওয়ার লোক তিনি প্রথম তালটা ধরছেন কিন্তু ব্রহ্মা স্বয়ং কেন তিনি সৃষ্টি করে সেখানে যে তাল ধরছেন যে কোনো নাচ হবে গান হবে সেখানে যে তাল ধরাটা যে সেটাই তো সবচেয়ে বড় সৃষ্টি অতএব ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা তিনি তাল ধরছেন উন্নিদ্র কর রমা ভগবতী গেয় প্রয়োগান্বিতা উন্নিদ্র কর মানে হচ্ছে তার আর কোনো অন্যদিকে ঘুমটুম ছুটে গেছে সব তিনি এইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন তাল দেওয়ার জন্য রমা ভগবতী গেয় প্রয়োগান্বিতা রমা ভগবতী অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবী তিনি গান গাইতে আরম্ভ করলেন বিষ্ণু সানন্দ সানন্দ মৃদঙ্গ বাদন পটু স্বয়ং বিষ্ণু তিনি মৃদঙ্গ বাজাতে আরম্ভ করলেন হ্যাঁ পটুর দেবা সমন্তা স্থিতা সমস্ত দেবতারা সঙ্গে সেবান্তে তমনু সমস্ত দেবতারাও সেখানে নান রকম বাদ্যযন্ত্র ধরে আরম্ভ করলেন সেবান্তে তমনু প্রদোষ সময়ে দেবং মৃড়ানি পথি মৃড়ানি ময়রি ডয়শূন্যরয় আকার দন্তন্ময় দীর্ঘই এটা কিন্তু পার্বতীর একটা নাম কৃপাময়ী তিনি যার জন্যে মৃড়ানি সেই মৃড়ানি পতি অর্থাৎ শিব তাকে সবাই সেবা করছে এইরকম সময় আর একটা শ্লোক এটা নিয়েই বলব গন্ধার্ব যক্ষ পতদ পতগোর রগসিদ্ধ সাধ্য বিদ্যা ধরাম রবরাপসর সাংনাশ্চ জেন্নে ত্রিলোক নিলয়া সহভূত বর্গা প্রাপ্তে প্রদোষ সময়ে হরপার্শ সংস্থা গন্ধর্ব সিদ্ধ অপসরা সব নাচতে আরম্ভ করলো অতএব বলছেন যে বাবা সন্ধ্যাকালে আমি আরও আরোগুলো কথাগুলো আছে সন্ধ্যাকালে এই জিনিসটা হ্যাঁ হর পশুপতির আমি আগে বলেছিলাম করবন সন্ধ্যা বলি পটাং বলেছিলাম আগে কালিদাসের কথায় সেই যে সন্ধ্যাকাল সন্ধ্যাকালে এইটা এই তাণ্ডব নৃত্য নাচতে হবে এখন ব্যাপারটা কি যে তাণ্ডব ব্যাপারটা কি তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে তার নৃত্যের যে তাল কিংবা তার এর মধ্যে আমি চাচ্ছি না একটু তালের কথায় পরে আসব কিন্তু আপাতত শুধু এইটুকু বলি যে শিব তাণ্ডব যেটা একটা খেয়াল করবেন নটরাজের যত মূর্তি আছে যেটা কুমার সং দেখিয়েছেন খুব যে একটা যে অ্যাক্সিস অব দ্য ইউনিভার্স সেন্টার অব দ্য ইউনিভার্স চিদাম্বরম মন্দিরকে বলা হয় কেন যে নটরাজের যে মূর্তি দেখবেন যে এই মাথা থেকে আরম্ভ করে একটা পা যেখানে রেখেছে নটরাজের নাকি একটা ভাবনা আছে সেটা বলা হচ্ছে যে যে তিনি দুভাবে দু তিন রকমের নটরাজের মূর্তি হয় একটা যে তার একটা হচ্ছে যে তিনি এক সময়ে সেই দারু বন অর্থাৎ ওরা বলেন যে দ্য ফরেস্ট অফ পাইন্স যেটা আমি একবার আমি শিবের সময় বলেছিলাম যে এই দারু বন একটা জায়গা যেখানে সেই ঋষিদের তিনি মোহিত করেছিলেন ঋষি পত্নীদের মোহিত করেছিলেন এবং দারু বন একটা জায়গা যেখানে হেরেটিক্স সমস্ত মুড়িরা যারা সব কিছুতে বেদে টেদে খুব একটা বিশ্বাস করে না মীমাংসা দর্শনে বিশ্বাস করে এই সব করে তারা সমস্ত তাদের কোনো রকম ভাবনা চিন্তা নেই তো শিব সেখানে গেছেন তাদেরকে একটু শিক্ষা দিতে গেছেন আর কি সেখানে তারা মানছেন না তার সমস্ত কথা শিবের মানছেন না এবং শিবকে দেখে তাদের এত রাগ হলো তারা প্রথমে একটা বাঘ তৈরি করল একটা মন্ত্র তন্ত্র পরে একটা বাঘ তৈরি করলেন সে বাঘটা যেই আসতে আরম্ভ করলো শিব সোজা তাকে চেপে ধরে তার ওই শিবের খুব স্কিন খুলে নেওয়ার অভ্যেস হ্যাঁ স্কিনটি খুলে নিলেন খুলে নিয়ে সেটা পড়ে ফেললেন আপনারা জানেন যে বাঘ ছাল শিব একটা বারবার একটা আসে আমাদের হ্যাঁ তিনি পড়ে নিলেন বেশ এমনি দিগম্বর মানুষ তিনি আবার একটু বাঘ ছাল পড়ে নিলেন একটু লজ্জা নিবারণ করলেন আর কি বেশ পড়ে নিলেন কতগুলো সাপ পাঠানো হলো গলায় পরে নিলেন সেটা হ্যাঁ তো এই রকম করে করে যখন আর কুল পাচ্ছেন না তখন তবুও তখন তারা গালাগাল দিয়েই যাচ্ছে দিয়েই যাচ্ছে তখন তিনি নাকি একটা তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন এই তাণ্ডব নৃত্যের এই একটা সোর্স আর একটা সোর্স হচ্ছে গজাসুর তিনি শিবেরই সাধক ছিলেন হ্যাঁ কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে তোমার আমি বর কি চাও যখন খুব খুশি হলেন বললেন আমি বর চাই আমি তোমার পেটের মধ্যে থাকব এ রকম বর তারপরে সব বিষ্ণু টিষ্ণু এসে কোনো রকমে বললেন যে গজাসুরকে অতি তুষ্ট তুষ্ট করে বলেন যে 
এবার তুমি তোমাকেই আমাদের একটা বর দিতে হবে এবার কী বর বলে তুমি ওখান থেকে পেট থেকে বের হো হ্যাঁ এরকম বিষ্ণু সহায় হলেন বিষ্ণু মোহিনী মূর্তির সময়ও সহায় হয়েছিলেন শিবের এখন এই যে বেরোলেন তারপর শিব তাকে ধরলেন চেপে এবং ওই এটা একটা অসাধারণ ভাবনা আছে এবং যেটা মোস্টাবলি অ্যালভাত মিউজিয়াম সেখানে এই ছবিটা আছে আমার যদ্দূর এই শিব নৃত্যের এই ছবিটা আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একটা 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 অ্যালিফ্যান্ট আর কি তার মাথার উপরে চেপে বসেছেন শিব আর কি আর তার গাটা এমনভাবে করা আছে স্কিনটা এরকমভাবে গাটা পুরোটা এইরকমভাবেই ছবিটা আঁকা হয়েছে হ্যাঁ তার স্কিনটা যেন ওপরে উঠে আছে মানে মাথার উপর চেপে ধরার পরে তার পশ্চাৎভাগটা ওপরে উঠে গেছে এবং সেইটাই স্কিন হয়ে গেছে আর্দ্র নাগা জিনের চাম অর্থাৎ তিনি পড়ে ফেলেছেন সেটা এবং সেখানে তিনি তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন এই একটা ভাবনা আছে শিবের স্ট্রেচড বডি একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যদি এরকমভাবে একটা অ্যাক্সিস টানা যায় এরকমভাবে টানা যায় যারা সব চিত্রকর্তারা দেখেছেন যে নটরাজের মূর্তির মতো ওই রকম অসামান্য মূর্তির যে যার জন্যে কপিরামাত সায়ন তিনি খুব মজা করে বলেছেন যে তার যেমন আমরা গ্রোটেস্ক একটা ইংরেজি শব্দ বলি উনি বলেছেন স্কালচারেস্ক স্কালচারেস্ক বডি মানে যাদের স্কালচার হতে পারে এমন একটা বডি এই রকম একটা তাণ্ডব নৃত্যের যে চেহারাটা এটা হবে স্কালচারেস্ক বডি এই রকম হচ্ছে শিবের এবং তার কোমরটা এরকমভাবে দেওয়া আছে হুইচ ক্যান জাইরেট বিবর্তিত হতে পারে যেটা ভারতের অঙ্গহার চারি ইত্যাদির মধ্যে পড়বে হ্যাঁ এই যে ভাবনাটা তাণ্ডব নৃত্যের সেই নৃত্যটা আরও একবার বলি যে ভরত যখন নাট্যশাস্ত্র লিখছেন তখন বলছেন যে এই তাণ্ডবটা ওয়াল ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ শিবা যে কোনো ভালো বিশাল ভিগরাস যে নৃত্য সেটাকেই তাণ্ডব বলে আমি ভারতের সেই সমস্ত লাইন পড়তে চাইব অভিন ভারতীর টিকা থেকে পড়তে চাইব কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করুন যে আমি সেগুলো পড়ছি না আমি সোর্স নিয়ে এসছিলাম কিন্তু সেগুলো পড়ে আর সময় আর সময় পাব না যার জন্য সেগুলো পড়ছি না কিন্তু তিনি যেটা বলছেন যে কোহল থেকে আরম্ভ করে ভরতমণি পর্যন্ত কোহলকে মানে উদ্ধার করেছেন কোহল আরও পূর্ব পূর্বের মানুষ ভরতের পূর্বের মানুষ তো সেই কোহল এবং ইয়ে ভরতকে উদ্ধার করে তিনি বলছেন যে তাণ্ডব নৃত্য একটা জেনারিক নৃত্য যেটা ভিগরাস ডান্স এবং লাস্য যেটা যেটা পার্বতীর সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড সেটা তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে আপনি আসবে তাণ্ডব যে সাধারণভাবে যে অন্যান্য নৃত্যের সঙ্গেও জড়িত সেটা বোধ হয় আমার একটুখানি বলা উচিত তাণ্ডবের সঙ্গে যে দেখুন আমি তো বৈষ্ণব বাড়ির লোক তো ফলে আমার মনে আছে খুব ছোটোবেলায় আমার পিতা ঠাকুর একটা শ্লোক বলতেন তার বিভিন্ন শ্লোকের মধ্যে এইটা একটা ছিল আর দ্বিতীয় শ্লোকটা আমি পরে শুনেছি একজন স্তব করছে তিনি গুরুর স্তব করছিলেন মানে বৈষ্ণব মানুষ তিনি গুরুর স্তব করতে করতে একটা শ্লোক আমি এখনও সেটা মনে রেখেছি আমার এত ভালো লেগেছিল তিনি বলছেন একদম কদাহম যমুনা তীরে একজন ভক্ত তিনি বৈষ্ণব মানুষ কদাহং যমুনা তীরে আমি কবে সেই যমুনা তীরে যাব কদাহং যমুনা তীরে নামানি তব কীর্তয় তোমার নাম করতে করতে সেই যমুনার তীরে তোমার নাম করতে করতে হরিনাম বলো কৃষ্ণ নাম বলো যা বলো কিংবা তার লীলা গান করতে করতে কীরকম হবো আমার অবস্থা উদ্বাপ উদ্বাসপ পুণ্ডরী কাক্ষ রচৈস্বামী তাণ্ডব আরে তিনি তাণ্ডব নাচতে চাইছেন একজন বৈষ্ণব ভক্ত তিনি বলছেন আমি যমুনার তীরে কবে উদ্বাস আমার চোখ দিয়ে জল পড়বে আমি সেই রকম অবস্থায় হ্যাঁ আমার শ্রীহরির লীলা গুণ গাইব এবং রচৈসা আমি তাণ্ডব আমি তাণ্ডব অর্থাৎ আমি নৃত্য করব সোজা কথা তার মানে তাণ্ডব ব্যাপারটা শুধুই যে শিব তাণ্ডবের সঙ্গে লাগছে 
তা কিন্তু নয় আর একটা শ্লোক যেটা আমার পিতা ঠাকুর ছোট আমি ছোটোবেলায় দেখেছি তিনি অনেক স্তুতি নতির মধ্যে অনেকগুলি স্তুতি নতিবাচক শ্লোক তার মধ্যে এইটা বলতেন ললিত মাধবের রোগ্যস্বামীর লেখা ললিত মাধবের নাটক যেটা চৈতন্য চরিতামৃত পর্যন্ত ধরেছে কনন্দ কুল চন্দ্রমা কোথায় আমার সেই নন্দকুলের চন্দ্র নন্দ বৃন্দাবন চন্দ্র আঁকি বৃন্দাবন চন্দ্রবীণা নন্দপুর চন্দ্রবীণা বৃন্দাবনে অন্ধকার তাই না কনন্দ কুল চন্দ্রমা খ শিখি চন্দ্রকা আলঙ্কৃতি শিখি চন্দ্রিকা আলঙ্কৃতি কখনো শিখি চন্দ্রকা আলঙ্কৃতি এরকম পাঠ আছে অর্থাৎ শিখু পুচ্ছ সে কোথায় আমার তিনি কোথায় রাধারানীর মুখ দিয়ে আসছে কমন্দ্র ক মানে কোথায় কমন্দ্র মুরলীর অব কমন্দ্র মুরলীর অব কনু সুরেন্দ্র নীল দ্যুতি আমি এরকম ভেঙে ভেঙে বললে শ্লোকটারই মাধুর্য চলে যায় কনন্দ কুল চন্দ্রমা কশিখি চন্দ্রকা আলঙ্কৃতি কমন্দ্র মুরলীর অব কনু সুরেন্দ্র নীল দ্যুতি ক রাস রস তাণ্ডবী কোথায় সেই রাস রস তাণ্ডবী যিনি রাস নৃত্য করেছিলেন যে রাস নৃত্যে রস প্রবাহিত হয়েছিল সেই তাণ্ডবের তারা তার মানে রাস নৃত্য যেটা হয়েছে যার মধ্যে সমস্ত এক এক গোপী এক এক কৃষ্ণ মাঝখানে একটা কৃষ্ণ এবং একটা রাধা এই যে রাস মণ্ডল সেটাকেও তাণ্ডব বলা হচ্ছে করাস রস তাণ্ডব তার মানে যে কোনো ভিগরাস ডান্স সেটাই তাণ্ডব হ্যাঁ করাস রস তাণ্ডবী কষখী জীব রক্ষৌষধি নিধির মামা সহৃত্তম কবত হন্ত হা ধিগ বিধি লাস্ট লাইনে দেখুন কবত ক কোথায় হন্ত একটা মানে একটা একটা হতাশাবাচক শব্দ একটা নয় দুটো তিনটে এরম করেও রুগ্রস্বামী শ্লোক লিখতে পারেন কবত ক বত হন্ত হা ধিক বিধি বিধিকে নিন্দা করছেন এও মানে কবিরাজ গোস্বামী তার বাংলাও করেছেন কাহা সে চুরার ঠাম কাহা শিখি পিনছে রুড়ান নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু যাকে আমি এর মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু তাণ্ড কর আসরাস তাণ্ডবিদ বাংলাটা কবিরাজ গোস্বামী করেননি পুরো কারণ অসুবিধে আছে তার তিনি লিখছেন মোর সেই কলানিধি কলানিধি প্রাণ রক্ষার মহৌষধি সখিত মোর তিহ সুহৃত্তম কথা হচ্ছে যে এই যে তাণ্ডব নৃত্য লক্ষণীয় ব্যাপার যখন কালীয় দমন হচ্ছে তখনও কিন্তু আমরা ভাগবত পুরাণে দেখছি যে একটা তাণ্ডবের প্রশ্ন আসছে সেখানেও শ্লোকের মধ্যে তাণ্ডব শব্দটা উচ্চারণ করেছে আর হরিনাম হরিনামের কথা বলছেন রুগ্রস্বামী যখন তিনি আবার আর একটা নাটক বিদগ্ধ নাটক সেখানে বলছেন তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতেঙ্গে বিতনুতে তুণ্ডা বলি লব্ধ হয়ে বলে তুণ্ড মানে মুখের মধ্যে যদি হরিনাম শুনি না তাণ্ডবিনী তাণ্ডবিনী হয়ে ওঠে তুণ্ডা বলি লব্ধ হয় তখন মনে হয় আরও কটা মুখ থাকলে ভালো হতো যেখানে কৃষ্ণের নাম করব এইসব ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে আমি এসবের মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু শিবের কথায় যখন আসছি শিবের চেহারাটা তার যে চেহারাটা যেখানে আপনার মনে আছে তো যে পার্বতীকে যখন শিব মানে একটা ব্রহ্মচারী বেশে আমি অন্য জায়গায় এই ঘটনাটা বলেছি ব্রহ্মচারীর বেশে পার্বতী উমা তপস্যা করছেন হ্যাঁ একদম ব্রহ্মচারী এসে বলছেন যে শিবই আর কি একটা ব্রহ্মচারী বেশে এসে বটু ব্রহ্মচারী বেশে এসে তাকে বলছেন যে কি আশ্চর্য বলা তুমি কীরকম স্বামী পছন্দ করেছো এরকম একটা যে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ায় এই সমস্ত লোকের সঙ্গে তোমার কিসের পছন্দের জায়গা তিনি বলছেন যে ও সব ছাড়ো আমি তাকেই পছন্দ করি মানে গজাহাজিন আলম্বী দুকুল ও ধারি বা তিনি ভালো একটা কাপড়ই পরুন আর গজাহাজিন ওই যে গজাহাজিন আর দ্রোণাগাজিনের ছাম পিঠে করে নিয়েছেন সেই গজাসুরের কৃত্তি বসনখানি হ্যাঁ সেসবই পড়ুন আর যাই করুন আমরা আমি তাকেই পছন্দ করি এ কথা বলতে বলতে একটা জায়গায় আসছেন একটা শ্লোক যেখানে কালিদাস তো পুরো বলেন না কালিদাস একটা হিন্ট দিয়ে দেন একটা 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 পয়েন্টার তৈরি করে দেন 
বলছেন তদঙ্গ সংসর্গমবাপ্য কল্পতে ধ্রুবং চিতাভস্ম রজৌপি শুদ্ধ তথা নৃত্যাভিনয় ক্রিয়াচ্যুত এখানে তাণ্ডব বললেন না নৃত্যাভিনয় ক্রিয়াচ্যুত অর্থাৎ নৃত্যের মধ্যে যে অভিনয় মানে তাণ্ড তথা হি নৃত্যাভিনয় ক্রিয়াচ্যুত বিলুপ্পতে মৌলিভিরম্বরৌকষাম বলছেন অম্বরৌকষ ওক মানে যেখানে বাস করা যায় অম্বর অর্থাৎ আকাশ মার্গে যারা থাকেন সেই সমস্ত দেবতারা তারা কি করেন তুমি যাকে বলছো এত অশুভ 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 অশুদ্ধ শ্মশানে মশানে থাকেন বলে তিনি যখন এই নৃত্যারম্ভ করেন না তথা হে নৃত্যা নয়রি তয় তয় দিয়েছেন এখানে অর্থাৎ যা যার মধ্যে মোটামুটি একটা একটা পিওর ডান্স যাকে বলি আমরা নৃত্য শব্দের দ্বারা হ্যাঁ তথা হে নৃত্যাভিন তার সঙ্গে আবার অভিনয় ক্রিয়াচ্যুত সেই ক্রিয়া নৃত্যাভিনয় ক্রিয়ার সঙ্গে যেটা হয় সেখানে কি হয় তিনি যখন নাচতে আরম্ভ করেন তদঙ্গ সংসর্গমবাপ কল্পতে দেবতারা বহু মানন করেন সেই তার অঙ্গ সঙ্গ থেকে যেটা কি তৈরি হয় ধ্রুবং চিতাভস্ম রজৌপি শুদ্ধ তার যে গা থেকে মাথা থেকে চুল থেকে যে চিতাভস্ম সমস্ত চিতার অ্যাশেস হুম বার্নিং অ্যাশেস যেগুলো চিতার মধ্যে থাকে সেগুলো সব ঝরে ঝরে যখন পড়ে সেইটা তারা গায়ে মেখে শুদ্ধ হন এই কালিদাস তাণ্ডব শব্দটা এখানে ব্যবহার করলেন না আগেও যখন বলেছেন নৃত্যারম্ভে হর পশুপথের আর্দ্র নাগাজিনের ছাম অর্থাৎ সেই নাগাজিনের কথা বলেছেন সব বলেছেন তাণ্ডবটা সোজা বলেন না কিন্তু তাণ্ডব শিবের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে গেছে এই যে দেখছেন না যে চিতাভস্প তার চুল থেকে গা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে সেগুলো দেবতারা শুদ্ধির জন্য নেন পার্বতী বলছেন ব্রহ্মচারী রূপী শিবকে যে তারা শুদ্ধির জন্য সেই চিতাভস্ম গায়ে মাখেন আমার মনে হয় এই সব যেন আমি আগের দিন তো বলতেই পারিনি ভুলেই গেছিলাম দেখবেন খেয়াল করে যে ওই যে ছন্নুলাল পণ্ডিত ছন্নুলাল মিশ্র বোধ হয় তার যে বিখ্যাত গানটা আছে না যে খেলে দি গান্দার মশানে মে হরি যখন তিনি হরি খেলছেন সেটা কিন্তু ভস্য দিয়ে চিতাভস্য দিয়ে হ্যাঁ তার গা থেকে সমস্ত ধুলোর মতো চিতাভস্য বেরোচ্ছে খেলে দিগম্বর মশানে মে হরি মশানে মে মানে শ্মশানে যিনি হরি খেলেন সে তো তাণ্ডব তাই না এই যে শিবনৃত্য তাণ্ডব যেটা থেকে আমরা মনে করি যে একটা আপার শর্ট অফ রেক্লুজ যেখানে আমাদের সমস্ত বিরাম হয়ে যায় জগৎ শ্রীষা সবাই ওই শুভিয়ে ধসাম যখন জগৎ সৃষ্টি করার ইচ্ছে হলো প্রণাম লোলান শিরাং শিপাদ সেখানেও সমস্ত দেবতারা প্রণাম করেছিলেন তখনও একটা তাণ্ডব নৃত্য জগৎ বিরামেশু কপাল শেষতাং গতানীতি সদ্দি যথা সুধুর জটে সমস্ত জগৎ যখন ধ্বংস হচ্ছে তখন তার কপাল ও শেষ অর্থাৎ নরমুণ্ডের মালা নরমুণ্ড একটি তার হাতে থাকে সমস্ত তার জটার মধ্যেই ধরা থাকে সৃষ্টি ধ্বংস করে সেই সৃষ্টি যেন জটার মধ্যে থাকে কুমার স্বামী বারবার দেখিয়েছেন যে এই যে শিব তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে কখনো দশবাহুতে সেই নৃত্য হয় কখনো চতুর্বাহুতে হয় কখনো দিবাহুতেও হয় তাণ্ডব কিংবা লাস্য এই নৃত্যগুলো কিন্তু শিবের সঙ্গে পুরোপুরি অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে গেছে পরে যে পার্বতি লাস্য তৈরি করেছেন এমনকি নন্দিকেশ্বর যার কথা বলছিলাম তিনি বলছেন যে লাস্য একেবারেই পার্বতী শিখিয়েছেন সবাইকে হ্যাঁ এবং তিনি মানে যাদের শিখেছেন তারা আবার সৌরাষ্ট্রদের শিখেছেন তাদের কাছ থেকে সবাই মিলে শিখেছে এইরকম সব নন্দিকেশ্বর বর্ণনা করেছেন আর তাণ্ডব শিব তণ্ডমণিকে শিখিয়েছেন তার থেকে তাণ্ডব হয়েছে ঘটনা হচ্ছে যে তাণ্ডব এবং একেবারে শিবের সঙ্গে জুড়ে আছে কিন্তু লাস্য এটা অদ্ভুত একটা কথা বলেছেন ভরতমুনির যে যেটা বলছিলাম যেটা অভিনব ভারতীর টিকার মধ্যে যেটা বলা হচ্ছে যে তাণ্ডব ইজ এনি টাইপ অফ ভিগারাস ডান্স এবং লাস্যটা তাণ্ডব বলেই লাস্যটা আছে বলে ধরে নিতে হবে ঠিক যেরকম শিব থাকলে পার্বতী আছেন বলে ধরে নিতে হবে 
এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার না এই যে আমি বর্ণমালার কথা বলছিলাম একটা অসামান্য শ্লোক আছে জানেন যেটা আমার হঠাৎই মনে পড়লে বলতে গিয়ে সেখানে শ্লোকটা এত মধুর বলছেন আমরা অপবর্গ অপবর্গ মানে জানেন তো অপবর্গ মানে মুক্তি অ প ব গয় রেফ অপবর্গ মানে মুক্তি আর কি মোক্ষ একটা শ্লোক আছে কি অসামান যে কবিগুলো লিখতে পারে সে কি পারে সে লিখেছে পার্বতি ফনি বালেন্দু পার্বতি ফনি বালেন্দু ভস্ম মন্দা কিনি জুতা দেখুন পার্বতি পার্বতি মানে পার্বতি ফনি মানে হচ্ছে সাপ বালেন্দু মানে অর্ধেন্দু বালেন্দু মানে মানে তৃতীয়ার চাঁদ যাতে বলি প্রথম যে চাঁদ ওঠে আর কি প্রতিপদের পর থেকে পার্বতী ফনি বালেন্দু বালক বাচ্চা ইন্দু আর কি পার্বতী ফনি বালেন্দু ভস্ম মন্দা কিনি মানে গঙ্গা ভস্ম মন্দা কিনি জুতা পবর্গ পবর্গ মন্ডিতা মূর্তির অপবর্গ ফলপ্রদা পবর্গ দেখুন প ফ ব ভ ম পার্বতী ফনি ফ ওয়ালেন্দু ব ভস্ম ভ মন্দা কিনি জুতা পার্বতী ফনি বালেন্দু ভস্ম মন্দা কিনি জুতা পবর্গ আমি তো পবর্গ বললাম এই পবর্গ পবর্গ কিন্তু অপবর্গের ফল দেবে অপবর্গের ফল দেবে অর্থাৎ অপবর্গ একটা পবর্গ হলো না সেটা হচ্ছে অপবর্গ তার মানে মুক্তি পবর্গ মণ্ডিতা মূর্তির অপবর্গ ফলপ্রদা তাহলে বর্ণমালার ব্যাপার ও যে এই যে সেই পার্বতীর লাস্য তিনি তাণ্ডবের সঙ্গে সঙ্গে আছে কীভাবে বলা হচ্ছে ভরতমণির অভিমান ভারতীর যে টিকা সিংহে বলা হচ্ছে এটাকে বলে গো বলির বর্ধন নেয় গো বলির বর্ধন নেয় মানে কি যদি বলা যায় গরুটাকে নিয়ে এসো তারপরে বললাম যে ওই বলদটাকেও নিয়ে এসো ষাঁটটাকেও নিয়ে এসো বলে এই গরু বলাই যেত যে গরু দুটো নিয়ে এসো কারণ ষাঁড়ও তো গরু তাই না ষাঁড়কেও তো আমরা গরুই বলি নাকি সার আলাদা করে বলি না কিন্তু যখন এরকমভাবে আলাদাভাবে একটা জেনেরিক নাম দিই তখন ওটাও কিন্তু গরু তাই না দুটো গরু নিয়ে এসো বলতে পারতাম ওই গরু দুটো নিয়ে এসো বলতে পারতাম তা নয় যখন বলি গো বলির বর্ধন ন্যায় ন্যায় কতগুলো আছে এ আমাদের ন্যায় মানে কতগুলো কৌশলে কথা বলা যেমন অন্ধ পঙ্গুর ন্যায় একটা দুটো লোক যাচ্ছে যে অন্ধ সে চোখে দেখতে পায় না যে পঙ্গু সে হাঁটতে পারে না অন্ধ বলল যে ঠিক আছে আমি তোমার কাঁধে উঠি তুমি চলতে থাকো তুমি তো হাঁটতে পারো পং পঙ্গু অন্ধের মাথায় উঠল অন্ধ হাঁটতে পারে কিন্তু পঙ্গু হাঁটতে পারে না বলে আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে অঙ্ঘ পন্দুর ন্যায় অন্ধ আর পঙ্গুর এটা ন্যায় এটা হচ্ছে ন্যায় এগুলোকে ন্যায় বলে ছোট ছোট এগুলোকে একটা ন্যায় বলে বলা হয়েছে আর কি কৌশল আর কি সেরকম গো বলির বর্ধন ন্যায় বলি গরু বললে বলির বর্ধ আনাটা হয়েই যায় কিন্তু তৎসত্ত যদি বলির বর্ধ বলি তার মানে এটা সামথিং ভেগরাস যার পাশে গরুর পাশে বলদ মানে হি ইজ ভেগরাস তার মানে আমি যখন লাশ্য বলবো তাণ্ডবটা বলতে হবে এই জন্যে বিকজ দিস ইজ আ ভেগরাস ডান্স আর লাশ্য হচ্ছে সুকুমার প্রয়োগ ভরতমণি বলছেন সুকুমার প্রয়োগ সেখানে খুব নরম নরম ব্যাপার অর্থাৎ ওই জন্যে তাণ্ডবকে পুরুষের ডান্স বলা হয় অনেক সময় তা লাশ্যকে মেয়েদের ডান্স বলা হয় অথচ দেখা যাবে তাণ্ডব কিন্তু মেয়েরাও নাচছে অনেক জায়গায় সেই ভিগরাস ডান্স করছে এবং লাশ্যও যে ছেলেরা নাচে না তা তো নয় কাজেই দুটোই সোয়াপ হয় কিন্তু গোবলের বর্ধন ন্যায় দুটো একত্র থাকে এইটা হচ্ছে ব্যাপার তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যেও কিন্তু এই রকম ডিফারেন্সগুলো আছে যেখানে আনন্দ তাণ্ডব উগ্র তাণ্ডব এরকমভাবে লাস্য তাণ্ডবের জায়গাও আছে যে খুব নরমভাবে তাণ্ডব নৃত্য পার্বতীকে একটা অসামান্য লাগে পার্বতীকে শ্লোক শেখাচ্ছেন নাচ শেখাচ্ছেন শিব এরকম একটা শ্লোক আছে যে দেখো হ্যাঁ এবং স্থাপয় শুভ্রু বাহুল থেকে আরে হাত দুটো তুমি এরকম করো 
एवं कुरु स्थानकम स्थानक मान हाथ एक भंगी हस्त मुद्रा एक करते ना तुच्छ नमक कुंचयाग्र चरण ना ओर रकम नत उँचू करो ना एत उँचू है ना तुम अग्रचरण तुम नखेर जो अग्रभाग पायर से एक कुंचित करो एक बाँकाओ से माँ पश्यतावत्सनम मांग पश्यता तुम सोजा तकार दिखे मांग पश्य अन्न दिखे तक शिखा नाच शिखा पर मांग पश्यतावत्सनम एवं नर्तयत स्वक्त्र मुरजे नाम भूधर धानिना एवं निजे गलार स्वरे जान एक बजना बजा ढाक बजा शम्भर बरिपात नर्तितलय छिदा हता तालिका तीन ताली दी हाँ ताली दिए दिए आस्ते आस्ते थे नाचान आरम्भ कर पार्वती की क्योंकि ये नाचे बेपार्वती शिविर मध्य खूब बसी मात्रा आ एमकि जे नाटा जो तांडवर जैगे विवराज डान्स पोछबे से रावण के कथा बोलते हैं रावण असम देखो ओर जुद्धबाज मानूष असम्भव नाच गान भलो जानत अपन मन थको कि ना वाल्मीकि रामायण सीता के जो अशोक बने रेखे माझे माझे रावण आसें हाँ जेजे कि हल हमारे दिखे मन भाज भलो लगे ना तुम एक जगह बोल एक अधसज्जा ए रखम भाव तक कार दिन जो बरह होत मे ना कि चूल बाँधा फाँदा होत ना एक बेनी थक बेनी थक जो दिन ना तर स्वम संगे देखा है बोले एक ही एक बेनी अधसज्जा मटीत शुए थको ध्यान मलिनमरम खाली ध्यान कर जा मलिनमरम कपड़खाना नोरा हो गए अस्थानी उपवास जेखने से तुम उपवास कर जा तक नईतान्न उपयी कहनी एग्लो ठीक लगे ना विचित्रा नीच माल्यानी तुम्हें माल्य पढ़ो माला पढ़ो चंदनान अगुरु नीच चंदन अगुरु चंदन अगुरु गंध माख गाए विविधा नीच बासांगी दिव्यान आभरण आच एगल सब पढ़ो आभरण पढ़ो तरह एक लाइन बोल गीत नृत्य बाद्यंच लभमांग प्राप्य मैथिली मैथिली तुम्हें कि करो ये आई पे मान तुम कि पे जान गीत नृत्यंच बाद्यंच लभमांग प्राप्य मैथिली तुम्हें एगुल पा हमार संगे थकले स्त्रीरत्न मसी मई बांग भू कुरु गात्री सुभूषण तुम स्त्रीरत्न बोले कथा तुम्हें नाच गान करो हमार संगे रावण नाच गान एक मास्टर एवं से ही विशाल गल्प आ गल्पटार मध्य जा रावण कईलाशे गे कईलश पहाड़ा तुले निजे लंकाय एने पुते चाहें और कि रखते चाहिए और कि शिविर भक्त एत भलोबाशें शिव के तो शिव यही कांड देखे कईलाश दिए ताकि प्राय चापाई दिए दी तक कोकम बड़िए रावण की करलें से तांडव नृत्यटा करलें जेटा से ही विख्यात रावण स्तोत्र हाँ जटाट भी गलत जल से स्त्रोत्रा कर ना कि रावण एम कतगुल स्टेप्स से ही नाच नेचे जा शिव तर तांडवर मध्य नाचें से देखे रावण नाच देखे एत खुशी हलन ताके चंद्रहस तरवारीखाना दिए दिलें चंद्रहस तर नाम दर्ड चंद्रहस से दिए दिलें ताके शिविर ये तांडव नृत्य प्रति मोह एवं रावण जेटा करी जो तरह सामान्य एक उत्तर बांगला बोले अपन झेड़े देव जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम्ब लम्बित भुजंग तुंग मालिका डम डमर डम डमर नीनाद बडमर वयम चकार चरण तांडव तनो तु न शिव शिव घटना हे जिन जटाटवी अटवी मान हे अरण्य जटाटवी तर जटार अरण्य थे निर्गत हो प्रवाह गंगा और गंगा देवी जो प्रवाह पावित पवित्र करा कि पवित्र कारिणी गंगार जलर संगे और पवित्र हो तार संगे तर जो सर्पर माला थी सापर माला तो खूब पवित्र कथा नये तो से 
जटातवि गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम्बलम्बिता गले अवलम्बन कर लम्बितांग भुजंग तुंग मालिका भुजंग मान साप सपर जो तुंग मालिका माला पड़े आ कि कर डमर 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 नीनाद डमर वयम नीनाद डमर वयम डमर बेपार मध्य डमरू कथा आ डमर 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 नीनाद डमरु डमर वयम चकार चंड तांडव तंड प्रचंड तांडव नृत्य कर प्रचंड चकार चंड तांडव से शिव तनु तु न शिव शिव हम सवार मंगल करी जटा कटा सम्भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिक प्रतिक बम जटा कटा सम्भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी हमें आगे भावत निलिम्प मानेटा के किचुते ही बुझते तपर एक दिन डिक्शन खुले देखी निलिम्प मानी गंगा गंगार प्रवाह जटा कटा सम्भ्र कम कविता जटा कटा एक बोल जटा अरण्य एवं बोल जटा कटा जटार जो कटा मान तो कड़ाई हाँ जटा कटा सम्भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी सम्भ्रम मान भीषण बेगे भ्रमण निलिम्प निर्झरी गंगार जल से कड़ाइयर मध्य नड़ाचड़ा कर सुशोभित हिलोल बीचि बल्लरी बिराजमान मूर्थरी बीचि मान तरंग बिलोल बीचि बल्लरी अर्थात जटाटा के जो एक कड़ाइयर मत धारणा कर क्या कर लिमिटेड स्पेसर मध्य जदि गंगा के नहीं आसा है तेना भीषण भाव तर बेगटा तैरी है ये बोल कटा कटा सम्भ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी बिराजमान मूर्धनी माथार मध्य बीच बल्लरी से तरंग भंग हे धगत 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 जलल्लाट पट्ट पावक ये किशोर चंद्र से करे रतिक प्रतिक हमार से किशोर चंद्रशेखर जिन्हें तांडव नृत्य जिन नाटबें तो बुरशी भले हैं ना किशोर चंद्रशेखरे हमार रती हमार भलोबासा जान सब समय था कथाय धगत 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 जलल ललाट पट्ट पावके अर्थात जार ललाटर मध्य धक धक आगुन जल् और मस्तक मध्य से ही अर्धचंद्र बिराचित किशोर चंद्रशेखर हाँ से ही भगवान शिवे जान आर निरंतर जान भलोबासा था धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत सन्तति प्रमोद प्रमोद मान मान से हमें माझे माझे भावी अपन एक छंद शिखी नब छंद संस्कृत की जिनिस ना हम कि शेखाते पर सब हमारे तो अब से चक डस्टर लागे तो हमें कि करब से जानी ना कि अंत तो अनुष्टुप छंद शिखिए देव ही को ना को दिन क्यों ना ये अपनारा जरा पुजो करें बाड़ी बस पुजो करबें क्यों पुरुत दरकार होना एत सुंदर मंत्र पढ़ते पर पुरुत लज्जा पे बाड़ी चले जाए कई से ही मंत्र शेखाते ही एक दिन हमें से ही छंद शेखाते ही अंत अनुष्टुप छंद शेखाते ही जो और यब छंद भाबा जाए एर नाम हे पंच चामर छंद धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर प्रमाणिका पद दयम बदंती पंच चामर ये पंच चामर चंद धराधरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत सन्तति प्रमोद मान मान से गिरिराज किशोरी पार्वतर से विलास बंधु बंधुर बंधुर मान कि उच्चावच भूमि उच्चावच मान उचू नीचू जैगा के बोले बंधु विलास बंधु बंधु तीन सब सजगोज जेगल करो उच्च नीच नान रकम तर भाव आते कि सजगोज करार फले रत्न टत्न दिए नान रकम भाव सजगोज कर धराधरेंद्र नंदिनी 
ধরা ধরেন্দ্র মানে হচ্ছে ধরাকে যিনি ধারণ করেন মানে পাহাড় তার মধ্যে যিনি ইন্দ্র মানে হিমালয় হিমালয়ের যিনি নন্দিনী মানে পার্বতী ধরা ধরেন্দ্র নন্দিনী বিলাস বন্ধু বন্ধুর তার যে বিলাসই যে সমস্ত সাজগোজ উচ্চ নিচ করেছেন সব জায়গায় মাথায় গলায় বন্ধুর হাতে পায়ে সব জায়গায় তাতে কি হয়েছে স্ফুর দিগন্ত সন্ততি সন্ততি মানে যেটা নিরবিচ্ছিন্ন দিগন্ত সমস্ত দিগন্ত তাতে মানে ভেসে যাচ্ছে আর কি দশ দিক প্রকাশিত হচ্ছে যেন তাতেই হ্যাঁ স্ফুর দিগন্ত স্ফুর দিগন্ত সন্ততি প্রমোদ মান মানসে এইটা দেখছেন বলে পার্বতীর এই রূপটা দেখছেন বলে যার মনে আনন্দ সেই শিব কৃপা কটাক্ষ ধোরণী নিরুদ্ধ দুর্ধ রাপদি তার যে কৃপা কটাক্ষ নিত্য কৃপা আজ তার যাতে সমস্ত বাধা বিপত্তি হ্যাঁ দুর্ধর যে আপদ সেগুলো দূর হয়ে যায় কৃপা কটাক্ষ ধোরণী নিরুদ্ধ দুর্ধ রাপদি কচিত দিগম কচিত দিগম্বরে মন বিনোদ বিনোদ মেতু বস্তুনি সেই দিগম্বর শিবে আমার যেন মতি থাকে আর একটা পড়ি যেটা সাংঘাতিক জটাভুজঙ্গ পিঙ্গলা স্ফুরথ ফনামণি প্রভা কদম্ব কুঙ্ক মদ্রব কদম্ব কুঙ্ক মদ্রব প্রলিপ্ত দিগ বধূমুখে মদান্ধ সিন্ধু মদান্ধ সিন্ধুর স্ফুরথ তগুত্তরীয় মেদুরে মনোবিনোদ মদ্ভূতম বিভর্তুর ভূত ভর্তরি এখানে ওই গজাসুরের কথাটা আছে জটা ভুজঙ্গ জটা জুটের মধ্যে সর্পের ফনায় তার মাথায় যে মনি আছে তাতে প্রকাশিত যে পিঙ্গল ছটা দশ দিক তার দিগঙ্গনাদের মুখ ভেসে উঠছে সেখানে যেন কুমকুমের মতো পড়ছে সেই জায়গায় রং ছড়াচ্ছে সেই সব জায়গায় হ্যাঁ আর মত্তহস্তি মদান্ধ সিন্ধুর মদান্ধ সিন্ধুর অস্ফুরত সিন্ধুর মানে কিন্তু হাতি মদান্ধ সিন্ধুর অস্ফুরত তগুত্তরীয় মেদুরে মদান্ধ মানে অহমিকায় অন্ধ হয়ে গেছিল যে সিন্ধুর যে হাতিটা গজাসুর তার ত্বক অর্থাৎ সেই যে স্কিন তগ উত্তরীয় মেদুরে সেটাকে তিনি উত্তরীয় করে ফেলেছিলেন হ্যাঁ মদান্দ সিন্ধু মদান্দ সিন্ধুর অস্ফুরত দিক অস্ফুরত তগুত্তরুয় মেদুরে মনোবিনোদ মদ্ভূতম বিভর্ত ভূত ভূত ভর্তরি সেই ভূত হর্তা শিবের প্রতি আমার মন বিনোদ লাভ করুক বিনোদন লাভ করুক মানে খুশি হোক তাকে দেখে আর এই জায়গাটা বোধ হয় খুব এ হয়ে যায় আমি সব বাদ দিচ্ছি এগুলো কিন্তু এইটা যখন এইটা নাচের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যখন এই তো বিখ্যাত করে দিয়েছেন শঙ্কর মহাদেবন কিন্তু শঙ্কর মহাদেবন যেভাবে যে স্পিডে গান আমি তার থেকে অনেক ভালো তাণ্ডব নাচ দেখেছি এবং তার তাণ্ডবের সুরও অন্যরকমভাবে শুনেছি কাজেই সেটার মধ্যে আমি যাচ্ছি না আর নিশ্চয়ই যে আর শঙ্কর মহাদেবন খুব কম মানুষ রন তিনি যা করছেন খুবই সুন্দর সেটা আমি কিছু বলছি না কিন্তু এই যে প্রফুল্ল নীল পঙ্ক যা প্রপঞ্চ কালিম প্রভা কাল এই যে প্রভাত থেকে অবলম্বন অবলম্বিতা পরের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেছে প্রফুল্ল নীল পঙ্ক যা প্রপঞ্চ কালিম প্রভাবলম্বী কণ্ঠ কন্দলি রুচি প্রবদ্ধ কন্ধর স্মরাচ্ছিদম পুরাচ্ছিদম ভাবচ্ছিদম মহচ্ছিদম গজচ্ছিদান্ধ গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদম তমন্ত কচ্ছিদম ভজে এই যে ছিপ শব্দরা ব্যবহার করছেন সেই তাকে ভজনা করি কাকে স্মরচ্ছিদম স্মর মানে মদন ভালোবাসার দেবতাকে যিনি দহন করেছেন স্মরচ্ছিদম পুরচ্ছিদম তিনি ত্রিপুরান্তক ত্রিপুরারী পুর তাহলে পুরচ্ছিদম স্মরচ্ছিদম পুরচ্ছিদম ভবচ্ছিদম মখচ্ছিদম ভবচ্ছিদম ভব মানে ভবকে কিন্তু সংসার বলা হয় ভব সংসার মানে হচ্ছে ভব আবার ভব মানে শিব ছেটে ভবের শিব তো ছিদন নয় 
ছেদন টাচ যে সংসার বন্ধন যিনি ছেদন করেন আর দক্ষের একটা নাম কিন্তু ভব বুঝতে পেরেছেন কাজী ভবচ্ছিদম তাহলে স্মরচ্ছিদম পুরচ্ছিদম ভবচ্ছিদম মহচ্ছিদম মথ মানে যিনি যজ্ঞকে ধ্বংস করে দিবেন দক্ষের যজ্ঞকে গজচ্ছিদম গজাসুরকে যিনি ছেদন করেছিলেন গজচ্ছিদান্ধকচ্ছিদম অন্ধক নামক অসুরকে যিনি ছেদন করেছিলেন মানে মেরে ফেলেছিলেন গজচ্ছিদান ধকচ্ছিদম তম অন্তকচ্ছিদম ভজে অন্তক মানে জম জমের ব্যাপারও যিনি জমেরও জম অন্তকস্যান্তকুহম আমি অন্তকের অন্তক মানে জমেরও তিনি জম তিনি প্রলয় নাচন নাচেন তাণ্ডব নাচেন কাজে জমেরও তিনি জম জমতে একটা দুটো তিনটে চারটে করে লোক একটা একটা করে নিয়ে যান আর ইনি কী করেন একসঙ্গে সমস্ত ধ্বংস করে দিতে পারেন দ্য ডিসম্যান্টলিং ডিসম্যান্টল করেন এই পৃথিবীকে যখন প্রলয় হয় হ্যাঁ তম অন্ত কাচ্ছি দং ভজে আর আরেকবার শুধু শ্লোকটা উচ্চারণ করি অখর্ব অখর্ব সর্ব মঙ্গলা অখর্ব সর্ব মঙ্গলা কলা কদম্ব মঞ্জরি পার্বতীর কথা বলছে কলা কদম্ব মঞ্জরি হ্যাঁ কি অসামান্য শব্দটা অখর্ব সর্ব মঙ্গলা যেখানে সমস্ত মঙ্গলের মধ্যে কোনো খর্বতা খর্বিতা নেই খর্ব হয় না অখর্ব সর্ব মঙ্গলা কলা কদম্ব মঞ্জরি রসপ্রবাহ মাধুরি বিড়িম্বনা মধুব্রতম এই যে পার্বতীর ভাবনা থেকে যত রসপ্রবাহ তৈরি হচ্ছে সেই মাধুরিতে যখন বিজৃম্বন বিজৃম্বন মানে যখন বড় করে সেটাকে এক্সপ্যান্ডেড হয় সেই মাধুরি তার মধুব্রত অর্থাৎ তার মৌমাছিতে তিনি যত মধু আসে সেখান থেকে তার মৌমাছিতে তিনি স্মরান্তকং পুরান্তকং ভবান্তকং মখান্তকং গজান্তকান্ধকান্তকং তমন্তকান্তকং ভজে ভাবা যায় না এই যে ছন্দ না ভাবা যায় না প্রমাণিকা পদত্তয়ম বদন্তি পঞ্চচরমরম জয় হোক এই শিবদাণ্ডব স্তোত্রের জয় হোক রাবণের জয় হোক শঙ্কর মহাদেবনের সকলে ভালো থাকুন